கத்தருக்கு புது பாட்டை பாடுங்கள் அவர் அதிசயங்களை செய்திருக்கிறார் அவருடைய வலது கரம் அவருடைய பரிசுத்த புயமும் ரட்சிப்பை உண்டாக்கினது கர்த்த தமது ரட்சிப்பை பிரஸ்தாபமாக்கி தமது நீதியை ஜாதிகளுடைய கண்களுக்கு முன்பாக விளங்க பண்ணினார் அலை லோயா உண்மையாவே இந்த அக்டோபர் மாதத்தில் அவருடைய வலது கரத்தின் மகத்துவங்களை நாம் பார்க்க போகிறோம் முதல் காரியமாக கத்தர் சொல்றாரு தேவனுடைய வலது கரம் பிரச்சனைகளை அது விழுங்குகிறது நீங்க என்ன பிரச்சனைக்குள்ள இருக்கிறீங்க எனக்கு தெரியாது இவ்வளவு பிரச்சனைகளையும் விழுங்கி போடுறதுக்கு தேவ கரம் வல்லமை உள்ளது யாத்ராகம புஸ்தகம் பதினைந்தாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாவது வசனம் நீர் உமது வலது கரத்தை நீட்டி நீர் பூமி அவர்களை விழுங்கி போட்டது சொல்லுங்க என் பிரச்சனைகளை தேவன் விழுங்கி போடுவார் அவருடைய வலது கையை நீட்டும் போது பிரச்சனைகள் விழுங்கப்படும் இத்தனை வருஷமோ இத்தனை மாசமோ வாரமோ என்ன பிரச்சனை எனக்கு தெரியாது ஆனால் அந்த பிரச்சனைக்கு எனக்கு ஒரு பதிலை கத்தர் வைத்திருக்கிறார் அவர் வலது கரத்தை நீட்டினாரா இசரவ ஜனங்க அந்த இடத்துல ரொம்ப ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையில் நிற்கிறாங்க தேவன் அந்த சமுத்திரத்தை ரெண்டா பிளந்து எகிப்தின் சேனை முற்றிலும் அதில் மூழ்கடித்து பிரச்சனையை க்ளோஸ் பண்ணார் என்னை பின்தொடர்ந்து வருகிற பிரச்சனைகள் எதுவோ அதை கம்ப்ளீட்டாக கத்தர் க்ளோஸ் பண்ணுவேன் சொல்கிறார் உதாரணத்துக்கு நான் சில விஷயத்த உங்களுக்கு கேட்குறேன் இப்போ நான் தண்ணீரில் நடக்கிறேன் எது வரைக்கும் போகலாம்னா ஒரு சிலர் கணுக்கால் அளவு வரைக்கும் போகலாம் கணுக்கால் அளவுனா அந்த பாதம் இந்த பாதம் வரைக்கும் சிலர் என்ன செய்வாங்கன்னா உள்ள போவாங்க அப்படின்னா முழுசா மூழ்கிட்டேன்னு அர்த்தமா இல்ல அப்ப எது வரைக்கும் அது போச்சு இப்ப எவ்வளவு பிரச்சனை இன்னும் இருக்குது நிறைய இருக்குது கொஞ்சம்தான் என் பிரச்சனை முடிஞ்சிருக்குது சிலருக்கு முழங்கால் அளவு வரைக்கும் பிரச்சனை முடிஞ்சிருக்குது இன்னும் பிரச்சனை இருக்குது சிலருக்கு இடுப்பு அளவு வரைக்கும் நீங்க போயிட்டீங்க ஆனா இன்னும் பிரச்சனை இருக்குது கத்தர் உங்களுக்கு சொல்றாரு முழுசா மூழ்கடிக்க நான் செய்வேன் முழுமையாய் மூழ்கடிக்க செய்வேன் இப்ப எகிப்தியர்கிட்ட இருந்து இந்த இசரவேலர்கள் வெளியே வந்த உடனே பிரச்சனை முடிஞ்சிருச்சா இல்ல இல்ல அது கொஞ்சம் டெலிவரன்ஸ் லிட்டில் பிட் டெலிவரன்ஸ் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா கத்தர் உன்னை விடுதலை ஆக்குகிறார் யோ எனக்கு அறகுறையான விடுதலையோட நான் நிக்கிறேனே எனக்கு முழுசா விடுதலை கிடைச்சிட்டா நல்லா இருக்குமே முழுசா ஒரு டெலிவரன்ஸ் கிடைச்சிட்டா நல்லா இருக்குமே அதை தான் இந்த மாசத்தில் கத்தர் எனக்கு செய்ய போகிறார் அவர் வலது கரம் எனக்கு விடுதலையை தரப்போகிறது அங்கிருந்து வந்து இப்போ சிவந்த சமுத்திரத்துக்கு முன்னாடி இருக்கிற பேலன்ஸ் பிரச்சனையும் கத்தர் க்ளோஸ் பண்ணுறாரு இந்த பிரச்சனைகள் என்னை மேற்கொள்ள முடியாது மாறாக இந்த பிரச்சனைகள் எல்லாம் மூழ்கடிக்கப்படும் நான் இன்னொரு வசனம் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பாருங்களேன் மார்க்கு சுவிசேஷம் எட்டு இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு இது அவர் பெட்சாயிதா ஊருக்கு வந்தார் அப்பொழுது ஒரு குருடனை அவரிடத்தில் கொண்டு வந்து அவனை தொடும்படி அவரை வேண்டிக் கொண்டார்கள் ஒரு குருடனை கூட்டிட்டு வர்றாங்களா ஏசப்பாட்டை கூட்டிட்டு வந்து இவனை தொடுங்க நம்ம அப்படிதான் என்ன செஞ்சோம் ஏசப்பாட்டை வந்தோம் ஏசப்பாவுடைய தொடுதல் நம்ம லைஃப்குள்ள இருந்துச்சு அவன் வரும்போது அவனுடைய சூழ்நிலை எப்படி இருந்துச்சு கொஞ்சம் அது தெரிஞ்சிச்சா முற்றிலுமே எதுவுமே அவனுக்கு தெரியல ஆனா அவருடைய தொடுதலுக்கு பின்பு அங்க பாருங்க அவர் குருடனுடைய கையை பிடித்து கிராமத்துக்கு வெளியே அழைத்து கொண்டு போய் அவன் கண்களில் உமிழ்ந்து அவன் மேல் கைகளை வைத்து எதையாகிலும் காண்கிறாயா என்று கேட்டார் அவன் ஏறிட்டு பார்த்து நடக்கிற மனுஷரை எப்படி பாக்குறேன்னு சொன்னார் அவரு மரங்களை போல காண்கிறேன் என்றான் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்போ முன்னாடி இருந்த பிரச்சனை கொஞ்சம் மாறி இருக்குது இன்னும் முழுச மாற போகுது முன்னாடி கொஞ்சம் கூட அந்த விடுதலையா இல்ல இப்ப என்ன சொல்றா நடக்கிற மனுஷர்களை மரங்களை போல நான் பார்க்கிறேன் அவர் அப்படியே விட்டுட்டு போயிட்டாரா தொடர்ந்து அந்த அதிகாரத்தை வாசிங்க மறுபடியும் அவர் கண்களின் மேல கைகளை வைத்தார் அவரை ஏறிட்டு பார்க்கும்படி செய்தார் அப்பொழுது அவன் சொஸ்தம் அடைந்து ஆமா யாவரையும் தெளிவாய் கண்டான் இன்னைக்கு மறுபடியும் கத்த தொடராரு முழுசாந்த பிரச்சனையில் இருந்து விடுதலையை தருகிறார் ஒரு தெளிவு உண்டாகிறது என் பிரச்சனை என்ன மூழ்கடிக்கலாம் நினைச்சது ஆனா கத்தர் என்னை முற்றிலும் வெளியே கொண்டு வருகிறார் 
எனக்கு வியாதி கொஞ்சம் சுகமாயிருச்சு இன்னும் பேலன்ஸ் அந்த வியாதியில நான் கஷ்டப்படுறேன் அப்படின்னு நினைக்கிறியா கத்த சொல்றாரு முழுசா சுகம் முழுசா சுகம் எனக்கு இந்த பிரச்சனை ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் போயிருச்சு இன்னும் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் இந்த பிரச்சனை இருக்குன்னு நினைக்கிறியா கத்தர் அந்த செவன்டி ஃபைவையும் கத்தர் இன்னைக்கு மூழ்கடிக்கிறார் எதெல்லாம் உங்களுக்கு விஸ்வரூபமா எடுந்து நின்னதோ அதை எல்லாம் கத்தர் மடங்கடித்து பூரண ஒரு விடுதலையை கத்தர் எனக்கு தருகிறார் இந்த அக்டோபர் மாசத்தில் கத்தர் உங்களுக்கு தரதான ப்ராஃபிட்டிக்கலான வேர்டு என்ன முழுமையான <laughs> வலதுகரத்தைக்கு <laughs> முழுசா அப்ப நீங்க விசுவாசிங்க அலையிலூயா உங்க விடுதலை கர்த்தர் கையில இருக்குதே தவிர எந்த பாஸ்டர் கையிலையும் கிடையாது நான் சொல்ற உங்களுக்கான விடுதலை கத்தர் கையில கேளுங்க கத்தர் உங்களுக்கு வைத்திருக்கிறார் நீங்கள் செபி எங்கள் கத்தர் கிரியை செய்வார் இப்போ இந்த மாசத்துல நான் ஒரு புதிய பாடலை பாட போகிறேன் கத்தர் எனக்கு விடுதலையை தந்தார் முழுமையான விடுதலையை தந்தார் பூரணமான விடுதலையை தந்தார் சங்கீதம் எண்பத்தி மூணு பதிமூணு வாசிச்சா உமக்கு வல்லமையுள்ள புயம் இருக்கிறது அவருக்கு என்ன இருக்குதான் ஆமா ஸ்ட்ராங்கான கரம் இருக்குதாங்க அவருக்கு உம்முடைய கரம் பராக்கிரமம் உள்ளது உம்முடைய வலது கரம் உன்னதமுமானது அல்ல லூயா அந்த கரத்துல சக்தி இருக்குது இதை விட வேற யாராவது செய்ய முடியுமா நமக்கு யாருமே செய்ய முடியாது அரசியல்வாதி செஞ்சிருவாங்களா போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல செஞ்சிருவாங்களா நீதிபதி செஞ்சிருவாரா செய்யவே முடியாதுங்க எங்க போனாலும் செய்ய முடியாது ஆனா கத்தர் கரம் உன்னை விடுதலை ஆக்கும் தேவனுடைய வலது கரத்தால தீர்க்க முடியாத பிரச்சனை இந்த உலகத்துல ஒண்ணுமே கிடையாது எனக்கு ஒண்ணு அது பெரிய பிரச்சனையா இருக்கலாம் ஆனா அவருக்கு அது ரொம்ப ஈஸி சொல்லுங்களேன் இந்த பிரச்சனை அவர் சால்வ் பண்ணுவார் முற்றிலும் சால்வ் பண்ணுவார் நிரந்தரமான தீர்வை இயேசு எனக்கு தருகிறார் இரண்டாவது ஒரு காரியத்தை நான் வேகமாய் சொல்ல விரும்புகிறேன் அவருடைய வலது கரம் என்னை தாங்குகிறது இந்த அக்டோபர் மாதம் இல்ல என் ஆயுசு காலம் முழுசும் அவருடைய வலது கரம் என்னை தாங்க வேண்டும் சொல்லுங்களேன் என் குடும்பம் என் வாழ்க்கை எதிர்காலம் பிள்ளைங்க படிப்பு பொருளாதாரம் என்ன விஷயமோங்க அவர் கரம் என்னை தாங்கணும் அவர் கரம் என்னை தாங்கலைன்னா என்னால் இந்த உலகத்தில் நிலை நிற்கவே முடியாது என் வீடோ என் பிள்ளைகளோ நான் எதெல்லாம் நினச்சிருக்கிறேனோ எதுவுமே நிலை நிற்க முடியாது அவர் கரம் என்னை தாங்க வேண்டும் எல்லாம் சொல்லி கேளுங்க வாய் திறந்து நீங்கள் பேசுங்க உங்கள் கை தாங்கட்டும்ப்பா உங்கள் கரம் தாங்கலைன்னா நான் கீழே விழுந்துருவோம்ப்பா என்னால் நிற்க முடியாதுப்பா உங்கள் கரம் தான் என்னை தாங்கி பிடிக்கணும் ஆமாம் விழுகிற யாவரையும் அலை லூயா ஆமாம் மடங்கடிக்கப்படுகிற யாவரையும் அவர் ஆமாம் தாங்கி தூக்கி விடுகிறவராகியிருக்கிறார் சங்கீதங்களின் புஸ்தகம் அறுபத்தி மூணாவது சங்கீதம் எட்டாவது வசனம் ஆமாம் உண்மை தொடர்ந்து பற்றி கொண்டிருக்கிறது உமது வலது கரம் என்னை தாங்குகிறது அவருடைய வலது கரம் தான் என்ன என்ன செய்து தாங்குகிறது அலை லூயா அந்த கரம் தாங்கலைன்னா என்னால் நிற்க முடியாதுங்க அலை லூயா பிரைஸில் அவர் என் பாதுகாவலர் அவர் தான் எனக்கு ஆதரவு நான் அவர் மேலே சாய்ந்து கொள்ளுவேன் எனக்கு இழைப்பாறுதல் உண்டு அவர் தாங்கலைன்னா நம்ம நிற்கவே முடியாது இல்லைக்கேனா நான் என்னைக்கோ விழுந்து போயிருப்பேங்க ஆமாங்க நான் இடிக்கப்பட்டு போயிருப்பேன் ஆனால் இன்னைக்கு கத்தர் என்னை உறுதியாக நிற்க வைத்திருக்கிறார் சங்கீத நாற்பத்தாறுல ஒன்னுல இருந்து ஏழு வசனங்கள் வரைக்கும் தேவன் நமக்கு சொல்லுங்க அடைக்கலமும் பலனும் ஆபத்து காலத்தில் சொல்லுங்க என் ஆபத்து காலத்துல என் பிரச்சனையில என்னுடைய நடுக்கத்துல என்னுடைய கலக்கத்துல என் பயத்துல என் திகில்ல என் குழப்பத்துல என்னை தாங்குகிற தேவன் ஆமா என்ன ரிப்போர்ட் வருமோன்னு சொல்லி பயப்படாதீங்க கத்தர் உங்களுக்கு நல்ல ரிப்போர்ட் தான் வச்சிருக்கிற அலை லூயா இந்த ரிசல்ட் என்னவா வருமோன் நீ பயப்படாத கத்திர உனக்கு நல்ல ரிசல்ட் வச்சிருக்கிற அலை லூயா ஆமாங்க ஆகையால் பூமி 
நிலை மாறினாலும் மலைகள் நடு சமுத்திரத்தில் சாய்ந்து போலாம் அதன் ஜலங்கள் கொந்தளித்து பொங்கி அதன் பெருக்கினால் பருவதங்கள் அதிர்ந்தாலும் நாம் சொல்லுங்களேன் நான் பயப்பட மாட்டேன் ஏன்னா அவர் கரம் என்னை தாங்குகிறது ஃபியூச்சரை குறித்து நீயாமல் இப்படி இடிஞ்சு போய் உட்காந்துருக்கிற நீ இடிஞ்சதுனால ஃபியூச்சர் மாறிடுமா அப்போ என்ன வேணும் அவர் கரம் என்னை தாங்குகுது அப்படின்ற நம்பிக்கை இருந்தால் போதும் என்னை கத்த தாங்கிடுவா அஞ்சாவது வசனத்தில் தேவன் அதின் நடுவில் இருக்கிறார் அது அசையாது எது நான் அசைய மாட்டேன் எதுவும் என்ன அசைக்க முடியாது சொல்லுங்களேன் எதுவும் என்ன அசைக்க முடியாது இந்த பிரச்சனை ஒன்று அசைச்சிரும்னு பயப்படுறியா இந்த போராட்டம் ஒன்று அசைச்சிரும்னு பயந்துடுறியா ஏமா இப்போ ஒரு மாதிரி உட்காந்துடுற என்னை எதுவும் அசைக்க முடியாது அவர் தாங்குறாருன்ற தெளிவு இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் பயப்பட மாட்டீங்க அலை லூயா அவர் கையில் தான் நான் இருக்கிறேன்ற தைரியம் உங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அசைக்கப்படுவது இல்லை ஏழாவது வசனத்தில் எழுதுறாரு சேனைகளின் கத்தர் நம்மோடு இருக்கிறார் யாக்கோவின் தேவன் நமக்கு உயர்ந்த அடைக்கலமானவர் உயர்ந்த பாதுகாப்புங்க இந்த பாதுகாப்பை விட வேற எதுவுமே நமக்கு கிடையாது அவர் சொல்றாரு என் கரத்துல உன நான் தாங்குறேன் தேவன் என்ன தாங்கலன்னா நான் நிச்சயமா என்ன செஞ்சிருவேன் என்னால் நிற்கவே முடியாதுங்க என் லைஃப்ல என்னால் ஒரு பர்சன்ட் கூட நிற்கவே முடியாது நான் விழுந்துருவேன் இது பேதுரு ஐயாவுக்கு தெரியாமல் போயிடுச்சு பாருங்களேன் என்ன பேசினார் இந்த பேதுரு ஐயா அப்படின்னா மத்திய சுவிசேஷத்தில் இருபத்தாறாவது அதிகாரம் முப்பத்தி மூணாவது வசனம் பேதுர் அவருக்கு பிரதி உத்தரமாக உமது நிமித்தம் எல்லாரும் இடர்கள் அடைந்தாலும் நான் ஒரு காலம் ஆமாம் சொல்கிறார் அவர் எல்லாரும் எப்படி ஒன்று ஆகட்டும் ஆண்டவரே ஆனால் நான் என்றைக்குமே ஸ்ட்ராங் ஸ்ட்ராங்கு தான் அல்ல லூயா நம்ம நீங்கள் பேசுகிற நேரம்லாம் பேசுனீங்க இப்போ என்னம நான் இல்லைன்றீங்க அப்போல்லாம் ஆ எது வந்தாலும் நான் நிற்பேன் நான் எப்படி நிற்பேன் தெரியுமா கம்பா நிற்பேன் எல்லாம் பேசணும் ஆனால் இன்றைக்கி எனக்கு ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னும் போது அப்போது ஏசுநாதர் பேதுரு பார்த்து சொல்கிறார் பேதுரு பேதுரு இன்றைக்கு நீ சேவல் கூவுறதுக்கு முன்னாடி மூன்று தரம் நீ என்ன என்ன செய்வார் நீ மறுதளிப்பாய் அப்படின்னு சொன்னார் அப்போ இடற மாட்டேன் விழமாட்டேன் அப்படின்னு சொன்ன இந்த பேதுரு ஐயா தான் தடுமாறி போனார் என் கர அவர் கரம் என்னை தாங்கலைன்னா நான் தடுமாறிடுவேங்க கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்களேன் இந்த பேதுரு ஐயா மூன்றரை வருஷம் இயேசுநாதரோடு கூட தானே இருந்தார் பனிரெண்டு சீசர்களில் ஒரு மூணு பேர் ரொம்ப ஸ்பெஷல் பேதுரு யாக்கோப் யோவான் இவங்க மூணு பேரை மட்டும் எங்கே நாலு ஸ்பெஷலாக கூட்டு போவார் மறுரூப மலைக்குனா இவங்க தான் கச்சமென தோட்டம்னா இவங்க தான் இவங்கள தான் எங்கே பார்த்தாலும் ஸ்பெஷலைஸ்டாக கொண்டு போகிறாரு இப்போது இவருக்கு என்னென்னா கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் தேவனோட நல்ல ஒரு நெருங்கிய ஒரு ஃபெலோஷிப் இருக்குது அது நிமித்தம் இவர் விழாமல் இருந்தாரா இல்லை விழுந்து போனாரா எனக்கு தேவனோட நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கலாம் அதனால் நான் விழ மாட்டேன்றது அர்த்தம் கிடையாது ஒரு நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது தான் ஆனால் ஆனாலும் விழுந்து போகிற ஒரு சூழ்நிலை என்ன செய்து வாழ்க்கையில் வருகிறது அப்போ அவர் கரம் என்ன என்ன செய்யணும் தாங்க வேண்டும் அலை லூயா இப்போ இன்னொரு பக்கமும் நான் காட்டுறேன் பேதுரு ஐயாவை இந்த பேதுரு வாழ்க்கையில் அற்புதங்கள் நடந்துச்சா அத்தையும் பதினாலில் இருபத்தி ஒன்பதாவது வசனம் அதற்கு அவர் வா என்றார் அப்பொழுது பேதுரு படவை விட்டு இறங்கி இயேசுவனிடத்தில் போக நடந்துச்சா அற்புதம் நடந்துச்சா யாருக்கும் நடக்காத ஒரு அதிசயம் பேதருடைய லைஃப்பில் நடந்துச்சா நடந்துச்சுல எது நிமித்தம் அப்படின்னு சொன்னால் தாங்கினார் ப்ரைஸ்லாம் அதிசயம் கூட நடந்துச்சு ஆனால் இதெல்லாம் வச்சு நான் லைஃப்பில் என்றைக்குமே நான் நிற்பேன்ற கணக்கே கிடையாதுங்க இப்போ அவர் கேட்குறாரு என்னப்பா அப்படின்னு சொன்னால் இவர் சொல்கிறாரு உமது நிமித்தம் எல்லாரும் இடறனா கூட நான் இடற மாட்டேன் இல்லை அது என் பலத்தில் நான் பேசுறது நம்ம சொல்ல வேண்டியதெல்லாம் உங்கள் கை என தாங்கட்டும்ப்பா தயவு செய்து உங்களுடைய எந்த ஒரு அதிகாரத்தையும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பார்த்துக்கலான்னு சொல்லாதீங்க நடந்துடலான்னு சொல்லாதீங்க உங்கள் கரம் நடத்தட்டும்னு சொல்லுங்கள் உங்களுடைய பலத்தை இதில் பிரயோகிக்காதீங்க அப்போ உங்கள் கரமே என்னை நடத்தட்டும்னு சொல்லுங்களேன் ஸ்பெஷல் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது அதிசயத்தை பார்த்தாரு பன்னிரெண்டு பேரை விட டிஃப்ரெண்ட் ஐயா லைஃப்பில் யாருமே நடக்காதது இந்த மனுஷன் நடந்துட்டாரு அதனால் இவர் விழாமல் இருந்தாரா விழுந்தார்ல நான் சொல்கிறேன் எல்லா ஸ்பெஷல் கே இதெல்லாம் இருக்கட்டும் நமக்கு ஆனால் அது என்னை தாங்கிடும் நீங்கள் நினைக்கவே நினைக்காதீங்க என் தேவ கரம் என்னை தாங்கினா மட்டும்தான் நான் காப்பாற்றப்படுவேன் 
நல்ல உங்களுக்கு பைபிள் ரீடிங் இருக்குது மெடிடேஷன் இருக்குது இந்த ரீடிங்கு மெடிடேஷன் எல்லாம் எனக்குள்ளே இருக்கிறது யாருக்கும் கிடைக்காத வெளிப்பாடுகள் எல்லாம் கத்துறவங்க எனக்கு தந்து வச்சிருக்கிறார் குட் எவ்ரி திங் இஸ் குட் ஆனால் அதற்கு எனக்கு காப்பாற்றிருமா மேத்யூ செவன்டீன் வேர்ஸ் ஒன் ஒன் டூ த்ரீ ஆறு நாளைக்கு பின்பு இயேசு பேதுருவையும் யாக்கோபையும் யோவானை கூட்டிக் கொண்டு உயர்ந்த மலையின் மேல போய் அவர்களுக்கு முன்பாக மறுரூபமானார் அவர் முகம் சூரியனை போல பிரகாசித்தது அவர் வஸ்திரம் வெளிச்சத்தை போல வெண்மையாயிற்று அப்பொழுது மோசேயும் எளியாவும் அவரோட பேசுகிறவர்களாக அவர்களுக்கு காணப்பட்டார் ஏசு கிறிஸ்துவின் மறுரூப அனுபவத்தை கூட யார் பார்த்திருக்கிறா இந்த பேதுரு பார்த்திருக்கிறாப்ல யாருக்கும் கிடைக்காத ஒரு ஸ்லாக்கியம் இது அவரை தாங்கினதா இல்ல அவர் கரம் மட்டும்தான் என்ன தாங்க முடியும் எனக்கு எவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கலாங்க லைஃப்பில் தேவனோடு உள்ள ரிலேஷன்ஷிப்பில் நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கலாம் நீங்கள் கடந்து வந்த பாதையில் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களை இப்போ காப்பாற்றாது முழுக்க முழுக்க தேவ கரம் ஒன்று மாத்திரம் தான் உங்களை காப்பாற்ற முடியும் இன்னும் கொஞ்சம் ஆழமாக போய் பேதுரவு பார்க்கும்போது ஏசு நாதிரி இவர் அழைக்கிறார் எப்பா நீ வாப்பா என்ன அப்படி என்னை பின்பற்றி எல்லாத்தையும் விட்டுட்டாருங்க மனுஷன் தூக்கி எல்லா பிஸ்னஸும் போட்டார் அடப்போ மீன் பிடிக்கிறது அது படகாவது எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டார் பிஸ்னஸ் இப்போ வந்து ஏசுநாதரே தஞ்சோன்னு கிடக்கிறாரு இந்த மனுஷன் இப்போ எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டு நான் கத்தற்காக வைராக்கியமாய் வந்தது நிமித்தம் நான் விழாமல் இருப்பேனா எல்லாத்தையும் நான் கத்திற்காக தான் தூக்கி போட்டேன் என் குடும்பம் என் உறவு என் சொந்தம் என் பந்தம் எனக்கு வர வேண்டிய சொத்து பணம் எல்லாத்தையும் நான் தூக்கி போட்டு வந்தனே ஆனா அன்னைக்கு தூக்கி போட்டேன் இன்னைக்கு என் கத்தர் கரம் என்னை தாங்கணும்னு நான் நினைச்சேனா அது ரொம்ப முக்கியம் விழாமல் இருப்பதுக்கு இவை எல்லாவற்றும் அதிகமா ஒரு தேவை இருக்குதுன்னா அவருடைய கரம் எனக்கு தேவை ஏமா உன் குடும்பத்தை தூக்கி நிறுத்த வேற யாரும் வர முடியாது நீ யாரை எதிர்பார்த்தாலும் அது இன்னும் சொதப்பலா போகும் ஆனால் தேவ கரத்தை போய் பாரு அந்த கரம் தான் உன் குடும்பத்திற்கு ஒரு பெரிய சமாதானத்தை உண்டு பண்ணும் நீங்கள் இளைஞராக இருக்கலாம் வயதானவங்களாக இருக்கலாம் என்ன பாஸ்டர்ஸாக இருக்கலாம் சாதாரண உறுப்பினர்களாக இருக்கலாம் ஏழையாக இருக்கலாம் பணக்காரர்களாக இருக்கலாம் நீங்கள் ராஜாவாக கூட இருங்க நீங்கள் ஜனாதிபதியாக கூட இருங்க எவராக இருந்தாலும் சரிங்க நாம் வீழ்ந்து விடாமல் இருக்கணும்னு சொன்னால் தேவ கரம் ஒன்று மாத்திரமே என்னை காப்பாற்ற முடியும் கத்தர் கரம் தாங்கலனா க்ளோஸ் நிலையில் ஏன் பாஸ்டர் இப்படி சொல்லிட்டீங்க நான் சொல்லலை பைபிள் சொல்லுது தாவிது ராஜா தானே விழுந்தாரா இல்லையா நீ ராஜாவாக இரு என்ன விழுந்துட்டியே உட்காந்துருக்கிற அன்பு தேவ பிள்ளைகளே நான் ஆயிரம் தான் எனக்கு பதவி கிடைக்கட்டும் எனக்கு அந்தஸ்து கூட கிடைக்கட்டும் உயர்ந்த இடங்களில் கத்தர் என்னை உட்கார வைக்கட்டும் ஆனால் அது கிடையாது என் கத்தர் கரை என்னை தாங்கினாதான் ரெண்டு சாமியில் பதினோராவது அதிகாரம் ஒன்றுலேருந்து நாலு வசனம் வரைக்கும் நீங்கள் வீட்டில் வாசி பாருங்க மனுஷன் விழுந்துட்டாரு விழுந்துட்ட பிறகு தான் கத்தருடைய கரத்தை குறித்து அவர் எழுதுகிறார் சங்கீதம் முப்பத்தி ஏழுல இருபத்தி நாலு வாசிச்சு பாருங்களேன் அவன் விழுந்தாலும் தல்லுண்டு போவது இல்லை அவர் சொல்றாரு நான் விழுந்துட்டா கூட நானு தல்லுண்டு போக மாட்டேன் கத்தர் தமது கையினால் அவனை சொல்லுங்களேன் அவர் கை என்னை தாங்குது நல்ல சந்தோஷமா சொல்லுங்களேன் அவர் கரம் என்னை தாங்கும் ஆமா என் பலத்தினால நான் நிக்க முடியாதுங்க என் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு கிறிஸ்டியன்ல கிறிஸ்டியானிட்டிக்குள்ள நான் நிக்க முடியாது அவர் கரம் என்னை தாங்கணும் இந்த இந்த வீழ்ச்சிக்கு முன்னாடி ரொம்ப கம்பீரமா நின்னாரு தாவித ஐயா இந்த வீழ்ச்சிக்கு முன்னாடி என்ன பேதுரு ஐயா அவன் அப்படிதான் நிக்கிறாரு நிறைய நேரங்கள நம்ம அறியாம நம்ம நிறைய பேசிடுறோம் நான் பார்த்துப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி இல்லவே இல்லைங்க அவர் தாங்கினால் மாத்திரமே என்னால் நிலை நிற்க முடியும் சங்கீதம் நூற்றி பதினெட்டுல பதிமூணாவது வசனம் நான் விழும்படி நீ என்னை தள்ளினாய் கத்தரோ எனக்கு உதவி செய்தா சொல்லுங்களேன் எத்தனையோ பேர் விழுறதுக்கு என்னை தள்ளுறாங்க ஆனா கத்தர் கரம் எனக்கு உதவி செய்யும் பிரைஸ்ல பிசாசி என்ன மடங்கடிக்க பார்க்கலாம் கத்தர் என்னை கைவிடவே மாட்டார் அவர் என் தேவன் அவரை நான் நம்பி இருக்கிறேன் என்னுடைய பலம் அல்ல என் திறமை அல்ல என் சக்தி அல்ல என்ன என்னுடைய பின்னணி எதுவுமே கிடையாது அவரை நான் நம்பி இருக்கிறேன் சங்கீதங்களின் புஸ்தகம் பதினெட்டாவது சங்கீதம் முப்பத்தி ஐந்தாவது வசனம் ஆமா அதுக்கு முன்னாடி நூற்றி பத்தொன்பது பதி நூத்தி பதினாறு வாசிங்க நாம் பிழைத்திருப்பதற்கு உமது வார்த்தையின்படி என்னை ஆதரித்தருளும் என் நம்பிக்கை விருதாவாய் போக என்னை வெட்கத்துக்கு உட்படுத்தாதையும் அலை லூயா அவர் நம்பி இருக்கிறோமா என் நம்பிக்கை வேஸ்ட் ஆகாது அவர் கரத்தை நம்பி இருக்கிறீங்களா கத்த நிச்சயமா வெட்கப்பட விட மாட்டார் தினம்தோறும் நான் நிலைநிறுத்தப்படணும்னா எனக்கு அவருடைய கரம் அவசியம் பதினெட்டு முப்பத்தி அஞ்சு வாசிச்சா உம்முடைய ரட்சிப்பின் கேடகத்தையும் எனக்கு தந்தி உம்முடைய வலதுகரம் என்னை தாங்குகிறது உம்முடைய காருண்யம் என்னை பெரியவனாக்கும் ஆமை சொல்லுங்களேன் என்னை தூக்கி விடுவாரா அவர் கரம் என்னை காப்பாற்றுமா 
டெய்லி உட்காந்து கேளுங்க அப்பா உங்கள் கரம் எங்களை நடத்தட்டும் உங்கள் கரத்தினால் எங்களை தாங்குங்க எல்லாம் சொல்லுங்கள் உங்கள் கரத்தினால் என்னை தாங்குங்க உபாகமம் இருபத்தாறு ஆறுலேருந்து எட்டு வசனங்கள் எகிப்தியர் எங்களை ஒடுக்கி எங்களை சிறுமைப்படுத்தி எங்கள் மேல் கடினமான வேலையை சுமத்தின போது இவ்வளவு எங்கள் மேலே பிரச்சனை வருது போட்டு அழுத்துறாங்க எங்கள் மேலே ஸ்ட்ரெஸ்ஸு எங்கள் பிதாக்களின் தேவனாகிய கத்தரை நோக்கி யாரை கூப்பிட்டாங்க கத்தரை கூப்பிட்டாங்களா இல்லை யாரையாவது கூப்பிட்டாங்களா திரும்ப திரும்ப நீ கூப்பிட வேண்டிய இடத்துலலாம் யாருக்கோ ஃபோன் போட்டு நீ ஏன் கூப்பிடுற நீ கூப்பிடு இசரவேல் ஜனங்கள் கூப்பிட்டார்களா இல்லை அவங்களுக்காக வேற ஒருத்தர் ஜவம் பண்ணாங்களா ஏமா நான் சொல்கிறேன் ஓம் பிரச்சனைக்கு நீ தான் யூ ஹாவ் டு ப்ரே அலை லூயா அண்ட் யூ ஷுட் அண்ட் யூ மஸ்ட் ப்ரே ஃபார் இட் அலை லூயா அண்ட் தட் வில் பிரிங்க் யூ த டெலிவரன்ஸ் அலை லூயா அதுதான் உனக்கு விடுதலை கொண்டு வர முடியும் அண்ட் ஒரு அழகாக காமிச்சிட்டார் நீ வா நீயும் நானும் தான் இதில் டீலிங் உனக்கும் எனக்கும் நீ வந்து என் பக்கத்தில் உட்கார் நான் பேசுகிறேன் உங்ககிட்ட நான் உனக்கு செஞ்சு தரேன் இதில் மூணாவது நபரை உள்ள நீ நுழைச்சனா அவர் கிட்ட கூட வரமாட்டார் நீ யாரை தேடி போனாலும் அவர் பக்கத்தில் கூட வரமாட்டார் நீ வேணா ஜவம் பண்ணிக்கலாம் உன் ஆத்ம திருப்திக்கு கத்தர் என் கூட வரணும் கத்தர் என் கூட இருக்கணும் இது செய் நெவர் ஈ வில் கம் ஆனால் நீங்கள் நின்று பாருங்கப்பா நீங்கள் தான் சொல்லி அவர் கரத்தை நீங்கள் பார்ப்பீங்க அவர் கரம் செய்கிற பராக்கிரமத்தை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் இவங்க சொல்கிறாங்கங்க எங்களால் முடியல பயங்கர பிரச்சனை பயங்கர ஃபெரோஷியாஸாக நிற்கிது நாங்கள் எங்கள் பிதாக்களின் தேவனாகிய கத்தரை நோக்கி என்ன செய்கிறோம் கூப்பிட்டோம் கேட்டு நீங்கள் கூப்பிட்டா அவர் என்ன செய்வாரா கேட்பாரான் 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 திரும்ப நான் சொல்கிறேன் நீ யார் வீட்டுக்கோ போனிய அசிங்கப்படுத்தி ஒன்று அனுப்புனாங்களா இல்லையா உன்னால் உன் ஆண்டவருக்கும் கேவலமா இல்லையா அந்த இடத்துல நீ எல்லாம் கிறிஸ்டியனான்னு கேட்டாங்களா இல்லையா உன்னால் எல்லாமே ஆசிங்கப்பட்டு போச்சு எங்கெங்கெல்லாம் நீ போய் நின்ன தெரியுமா எங்கெங்கெல்லாம் போய் நீ நின்ன தெரியுமா போகக்கூடாத இடம்லாம் நீ நின்று அலை லூயா இவர் கேட்டார் இவங்க இதை கேட்டாருங்க கத்தர் கேட்டார் உட்காந்து இந்த அக்டோபர் மாதத்தில் கத்தர் உங்ககிட்ட தான் பேசுகிறார் நீ என்ன நோக்கி கூப்பிடு நான் கேட்பேன் எத்தனை பேர் கேட்டுட்டு உன்னை பின் பின்னாடி பேசினாங்க உனக்கு தெரியுமா எத்தனை பேர் உன்னை கேவலமாக பேசினாங்க தெரியுமா என்னென்னலாம் அவதூறாக பேசுனாங்க தெரியுமா என்னமோ நீ தெய்வமாக நம்பி நான் அவங்கக்கிட்ட சொல்லியிருக்கிறேன் அவங்க பார்த்துப்பாங்கன்னு ஆண்டவர் துச்சமாக தூக்கி போட்டுட்டு நீ போன இன்னைக்கு அவ்வளவும் உன் பேரை கெடுத்து வச்சிருக்கிறாங்கல்ல உன் பேரில் இருந்த நல் மதிப்பெல்லாம் இன்னைக்கு ஒன்றும் இல்லாமல் சதிச்சு போட்டுட்டாங்கல்ல கத்த சொல்ல நீ என் கிட்ட வா நான் உனக்கு கேட்டிருப்பேன்ல அத அவர் கேட்டு என் சி எங்கள் சிறுமையையும் எங்கள் வருத்தத்தையும் எங்கள் ஒடுக்கத்தையும் பார்த்து அவர் கேட்கவும் செய்வாராம் அவர் நல்லா சொல்லுங்க நான் ஜோம் பண்ணுறேன் பார்த்தீங்களா ஒரு தேவன் அவர் செவிட்டு கதவுள் கிடையாது அவர் குருட்டு கடவுள் கிடையாது திரும்பவும் சொல்கிறேன் நீயும் நானும் ஆராதிக்கிறவ ஜீவன் உள்ளவர் அந்த நம்பிக்கை உங்களுக்கு இருந்து நான் இன்னையிலேருந்து எல்லாத்தையும் தூக்கிப்பட்டு உட்காந்து ஜோம் பண்ணு அலை லூயா எங்களை பலத்த கையினாலும் ஓங்கிய புயத்தினாலும் மகா பயங்கரங்களினாலும் அடையாளங்களினாலும் அற்புதங்களினாலும் உங்களை டெலிவர் பண்ணுவார் பலத்த கை அந்த கையை மிஞ்சின ஒரு கை கிடையாது ஓங்கிய புயம் மகா பயங்கரமாக இருக்க போகுது எல்லாருக்கும் இது உன் கூட கத்தருடைய கரம் இருக்கிறது மற்றவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் தெரியுமா மகா பயங்கரமாக இருக்கும் மகா பயங்கரமான கரம் அது அல்ல லூயா அடையாளம் செய்கிற கரம் அது அடையாளங்கள் செய்கிற கரம் அற்புதம் செய்கிற கரம் அது அல்ல லூயா அந்த கரம் உன்னை காப்பாற்றும் கேட்டு பார்த்து நான் உன்னை காப்பாற்றுவேன் இதை விட்டுட்டு அவன் எவன் காலையே போய் விழுற எவங்கிட்டயே காசுக்கு நிற்கிற யார்கிட்டயோ போய் எனக்கு இது சுகமாகணும் அது ஆகணும் இது ஆகணும் எங்கேயும் போகாத கத்த கரம் உன்னை தாங்கட்டும் ஜபம் செய்யாவிட்டால் எதுவும் மாறாது சொல்லுங்க அக்டோபர் மாசம் இல்ல என் உயிர் இந்த பூமியில இருந்து போற வரைக்கும் ஜபம் செய்யலனா எதுவும் மாறாது ஆம தூக்கம் வரும் பலவீனமா இருக்கும் அப்படியே சோர்வா இருக்கும் ஜபம் என்ன ஜபம் அப்படிலாம் வரும் ஆனால் ஜபம் பண்ணலனா ஒரு பர்சன்ட் கூட மாற்றம் இருக்காது தேவனுடைய வலது கரத்துக்கும் அந்த ஜபத்துக்கும் ஒரு தொடர்பு இருக்குதுங்க சங்கீதம் இருபது ஆறை வாசிச்சா கத்தர் தாம் அபிஷேகம் பண்ணினவரை ரட்சிக்கிறார் என்பதை இப்பொழுது அறிந்திருக்கிறேன் 
தமது வலது கரம் செய்யும் ரட்சிப்பின் வல்லமைகளை காண்பித்து தமது பரிசுத்த வானத்திலிருந்து அவருடைய ஜபத்தை ஆமா ஜபத்தை கேட்டு என்ன செய்வாரா அவருடைய வலது கரத்தினால் ரட்சிப்பை தருவார் நீ ஜோமனு அவர் வலது கரத்தை நீ பார்ப்ப அடையாளம் பார்ப்ப அற்புதம் பார்ப்ப ஓங்கிய கரத்தை பார்ப்ப பொய பொயத்தை பார்ப்ப வல்லமையை பார்ப்ப எல்லாம் பார்ப்ப நீ நீ இதை விட்டுட்டு வேற எங்கேயாவது போனா உன் கண்ணில் கண்ணீர் மட்டும்தான் நீ பார்ப்ப இன்னைக்கு கரத்தை சொல்ற நீ என்கிட்ட நில்லு நான் உனக்கு செஞ்சு தர்றேன் என் கரத்தை பற்றி உனக்கு தெரியாமல் போச்சா என் கரம் எவ்வளோ வல்லமை உள்ளது சங்கீத புஸ்தகம் அறுபதாவது சங்கீதம் ஐந்தாவது வசனம் சொல்லுகிறது உமது பிரியர் விடுவிக்கப்படும்படி அவருடைய பிரியமானவர்கள்லாம் என்ன செய்வாராம் ஆ நான் யாருக்கு பிரியம் அவருக்கு பிரியம் அல்ல இல்லையா நான் அவரை தேட்டரம் பார்த்தீங்களா அவர் சொல்ல எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் பா உன்ன உமது வலது கரத்தினால் ரட்சித்து எனக்கு செவி கொடுத்து அருளும் என் ஜபத்துக்கு அவர் செவி கொடுத்து அவர் வலது கரத்தினால் என்னை ரட்சிப்பா உங்களுக்கு ஜபம் பண்ணா அற்புதம் நடக்கும் அடையாளம் நடக்கும்ன்றத தேவன் அறிவார் விசுவாசம் நல்லா தெரிஞ்சு வச்சிருக்கிறான் அதனால தான் உன்னை ஜெபிக்கவே விட மாட்டேங்கிறான் என்ன பிரேர வரமாட்டேங்குதே மூணு மாதம் டைம் திரும்ப சொல்லுங்க நான் ஜெயம் எடுப்பேன் என் கத்தர் கரம் கிரியை செய்யும் நாற்பதாவது சங்கீதம் ஒன்னுலேருந்து மூணு வரைக்கும் வாசிக்கும் போது தாவிதையா ஏதோ ஒரு வாட்டி பிரச்சனைக்கு போய் உட்காந்து கேட்டு உடனே அந்த பிரச்சனைக்கு என்ன கிடைக்கல பதில் கிடைக்கல அதுக்கு அவர் என்ன செஞ்சாராம் பொறுமையுடன் நமக்கு தான் அது இல்லையே எனக்கு இப்பவே நடந்துடணும் இப்போ என்ன செய்யணும் நான் தென்னை வைப்பேன் இப்போ குளம் தள்ளிடணும் அது எப்படி நடக்கும் அவசரம் ஏன் அவசரம் என்ன அவருக்கு என்ன தெரியும் அவருக்கு என்ன தெரியும் உனக்கு தெரியாத அத்தனையும் அவருக்கு தெரியும் ஆமாம் நான் நிறைய விஷயத்த நான் யோசிப்பேன் ஆனால் அதுக்கான பதில் என் தேவன் அறிவார் இது நடந்தால் என்ன நடக்குன்றது அவர் அறிவார் இது முதல் விசை அவர் ஜெபிக்கலை பல விசை ஜெபித்து அவர் என்ன சொல்கிறாரு பொறுமையுடன் காத்திருக்கிறேன் அவர் என்னிடமாய் சாய்ந்து என் கூப்பிடுதலை கேட்டார் சொல்லுங்களேன் இன்னைக்கு நான் ஜோ பண்ண போறேன் என் கூப்பிடுதலை அவர் கேட்பார் சொல்லுங்கள பயங்கரமான குழியிலும் விளையான சேற்றிலும் இருந்து என்னை அவர் கரை என தூக்கி எடுக்குமா அவர் கரம் வல்லமை உள்ளதா அற்புதம் செய்யுமா எந்த குழியில விழுந்தோன்னு தெரியாது ஆனா இன்னைக்கு ஒரு பயங்கரமான குழியில இருந்து கத்தர் என்னை தூக்கி விடுறாரு ஒரு பெரிய குழப்பத்தில இருந்து கத்தர் உன்னை தூக்கி விடுகிறார் நான் போய் உள்ள விழுந்துட்டேன் இப்ப என் கத்தரை நோக்கி அபயம் விடுகிறேன் உட்காந்து ஜோ மணிப்பாரு கத்தர் உன்னை அதே இடத்துல தூக்கி நிறுத்துவாரு அதே இடத்துல உன் தலையை நிமிர செய்வாரு அதே இடத்துல கத்தர் உன்னை மேன்மையாய் நிறுத்துவா உன் தலையை கத்தர் அபிஷேகத்தினால் நிரப்புகிறார் வலது கரம் நம்மை வெளியே கொண்டு வரும் அவருடைய கரம் என்னை கண்டுபிடித்து வெளியே கொண்டு வரும் நமது தேவனை துதிக்கும் புது பாட்டை அவர் என் வாயிலே கொடுத்தார் அநேகர் அதை கண்டு பயந்து கத்தரை நம்புவார்கள் நீ கத்தர் கரத்தை நீ நம்பினா அநேகர் உன்னை காண்பார்கள் உனக்கு பயப்படுவாங்க கத்தர் கரம் உன் கூட இருக்குது ஒரு ஒரு ஃபியர் அவங்களுக்கு உண்டாகும் அலை லூயா அதுக்கு நீங்கள் கத்தரை தேட வேண்டும் அலை லூயா நான் இன்னும் கடனில் இருக்கிறேன்னு நான் இன்னும் குழந்தை எனக்கு பாக்கியம் இல்லாமல் இருக்குது எனக்கு உடல் நல்ல சுகம் இல்லாமல் இருக்குது என் குடும்பம் இப்படி பிரிஞ்சிருக்குது ஆயிரத்தெட்டு காரியங்களை சொல்லிகிட்டே இருக்காமல் ஜோ பண்ண ஆரம்பிங்க கத்தர் பதில் தருவார் அலை லூயா என்ன என்ன சொல்லி வாட்சோம் பொறுமையோடு காத்திருங்க ஜோம் பண்ணிட்டா ஒரே டைம் இல்லை பொறுமையோட காத்திருக்கணும் அகெயின் அண்ட் அகெயின் 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 அண்ட் அகெயின் அகெயின் அண்ட் அகெயின் ப்ரேர் பண்ணிகிட்டே இருங்க அவர் செய்வார் எவ்வளோ நாள் அதெல்லாம் தெரியாது போங்க போயிட்டு உட்காந்து இந்த மூணு மாதம் உட்காந்து அழுமா அழுது ஜோம் பண்ணு கத்தர் கிரியை செய்வார் நம்ம எல்லாம் ஜெபிக்க ஆரம்பிக்கலாமா நிச்சயமாங்க அவருடைய வலது கரம் பராக்கிரமம் செய்யும் தேவனை விட்டுறாதீங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ வச்சு என்னால் நிற்க முடியாது என் தேவனோடு நான் நெருங்கும் போது அவர் கரம் என்னை காக்கும் அவர் கரம் என்னை நிச்சயமா நடத்தும் எங்களுக்கு நீர் பேசின வார்த்தைகளுக்காக நன்றி ஆண்டு வரேன் கரத்தில் எங்களை தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்கிறோம் இயேசுவின் இன்ப நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் பிதாவே ஆமேன்